ఇక మిస్ శెట్టి మినిస్టర్ ఫొలిశెట్టి మరి అలా గుణగానాలు చూస్తేనేమో వాళ్ళ అమ్మ అంటున్నది ఫెండ్లి చేసుకొని స్టాండ్ మీద ఆమె ఉన్నది మళ్ళీ ఈయననేమో అసలు నేను స్టాండ్ ఆఫ్ కామెడీ అంటా అని ఎంత పడుతున్నాడు మరి ఆమె శెట్టి మిస్సెస్ శెట్టి అయిందా లేదా కనుక్కుందాం ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ ఉన్నాడు మన వీరో ఉన్నాడు రత్నం మన ఊత్కి అందరికీ అన్న అందరికీ ఒక గొంతు ఉంటుంది నీకు రెండు గుంతలు ఉన్నాయి గులుగుల్ల చాలా ఫేమసే అంది బాగుందా ముద్దు పెట్టే సౌండ్ చేయకు అన్నారమ్ముల సంబంధాన్ని అంటే ఎమోషన్స్ లేవన్నా నీకు కాదు మినిస్టర్ మినిస్టర్ పోలిశెట్టి మినిస్టర్ మగేష్ బాబు మినిస్టర్ కాదు ఇప్పుడు మారుతుంది గూటం మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయంటే అది హీట్ కదన్న ఇక ఒక్కొక్క ముచ్చట అంటే అడుక్కుట రావాలి అసలు ముందుగా అందరిని కలిపిన డైరెక్ట్ కర్ను వాళ్ళు కరిద్దాం నువ్వు ఎందుకే ఇప్పుడు స్మార్ట్గా ఉండడు ఓకే స్మార్ట్గా ఉన్నందుకు మగేష్ పెట్టుకున్నావు ఓకే బాబు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అట్లనే పెట్టుకున్నందుకు మళ్ళీ కారణం ఏంటి అది అది నేను పుట్టక ముందు జరిగిన పని కానీ ఎట్లా వచ్చిందే మరి వంటలు వంటలు వండేట ఆమెకు మళ్ళీ ఈయన కామెడీ చేసే ఆయనకు ఎట్లా లెంక్ ఎందుకు పెట్టినావు అదే కథ చెప్తుంది అలా కథ రాసుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏమన్నా వంటలు చూసి ఇన్స్పిరేషన్ అయినావా లేదు అది కూడా సినిమాకి సంబంధించిన ఎలిమెంటే మామూలుగా అయితే రీజనబుల్గా ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే అన్న మేము పాటలు వాడినీకి తేజీల మీద పోతాం కదా ఒక ఆడే టైం ఉంటుంది ఇంకొక ఆయన ఫాడే టైం ఉంటాడు ఒక ఆమె ఫాడే టైం ఉంటుంది ఆడే టైం ఉంటుంది ఇద్దరికి లెంక కుదురుతుంది ఇట్లా నువ్వు అంటే అక్కడ ఏదైనా చూసి రాసుకున్నావా చూసి కాదు అలా లెక్క కుదరకుండా ఉండాలి వాళ్ళకి లెక్క కుదిరితే ఎలా ఉంటుంది అనేది సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను అది మళ్ళీ ఇద్దరు సర్నేములు ఇప్పుడు వీరో ముచ్చటకు వస్తే మన మన ఫేర్ కాదు రా నీకు పెట్టిన ఫేర్ కాకుండా ఇంటి ఫేర్ అన్న ఇలా పెట్టాలని అది ఒక్కటి నేను చెప్పనా అది యాక్చువల్లీ ఫ్యాన్స్ ఇచ్చిన టైటిల్ అది నేను పెట్టింది కాదు అది ఎవ ఎక్కడో చదివాను ఇలా మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలి శెట్టి కలిపి ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అని ఆ రైమింగే అదిరిపోయింది ఎవరు రాశారు తెలీదు నాకు అంటే భలే రాశారే రైమింగ్తో అని అంటే కామెంటింగ్లు కూడా ఇంత ఫన్ చేస్తాయి అనుకోవాలి ఎవరైతే రాశారు ముందుకు రండి ఈ సినిమా నాదని ప్రాఫిట్స్ మాత్రం అడగండి మిమ్మల్ని మాట్లాడిస్తే అసలు స్క్రిప్ట్ లేకుండా ఒక డైరీ స్కెన్ లేకుండా మీకు కెమెరా పెడితే చాలు నేను చూసిన ఆల్రెడీ లైవ్ షో మీది అప్పుడు కూడా కామెడీ అట్లా చేస్తున్నారు కదా మీరు ఏడ భోఫాల్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ బొంబాయిలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మన తెలుగు వాళ్ళకు సూపర్ స్టార్ అయిపోయింది అంటే ఏడేడా ఇన్స్పైర్ అవుతుంటావు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్లా పెడితే చేసేస్తానని ఏం లేదు నాకు డైరెక్టర్ చేపి డైరెక్టర్ నాకు నేను చేస్తున్న కొద్దీ ఆయన చెక్కుతున్న జోన్లో వస్తుంది నాకు పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు నేను యాక్చువల్గా అది స్క్రీన్ మీద కనపడడానికి ఈజీ ఉంటుందేమో కానీ చాలా దాంట్లో వర్క్ ఉంటుంది అంటే నేను బుర్ర తినేస్తాను ఆయన మోడెస్ట్ అంటున్నారు కానీ ఆయన చాలా ప్రిపేర్ అవుతారు రాత్రి నిద్రపోడు ఆయన స్క్రిప్ట్ అంతా తయారైన తర్వాత దీన్ని ఇంకొక లెవెల్కి పట్టుకెళ్ళడానికి ఆయనతో మూడు నెలలు కూర్చున్నాను అంటే తను ఆల్రెడీ ఒక బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాడు సో ఇప్పుడు ఈ స్టాండప్ ఉంది ఇవన్నీ మాకు ఏంట్లో అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలా తీసుకెళ్దాం సినిమాని ఈ స్టాండప్ కామెడీ అనేది నాకు చాలా అంటే చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇండియన్ సినిమాలో మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో స్టాండప్ కామెడీ అనేది ఇంత ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఎక్కడ రాలేదు మా డిస్కషన్ అంతా ఎప్పుడంటే చాలా రియల్గా నిజంగా ఇప్పుడు మనం స్టాండప్ షోకి వెళ్తే ఎలా మనకి ఫీలింగ్ వస్తుంది జనాలకు అలాంటి ఫీలింగ్ రావాలని ఒక ఒక టార్గెట్ ఉండింది అనమాట సో తను కూడా వెళ్ళి స్టాండప్ షోస్లో చూసి స్టాండప్ కమీడియన్స్ని చూసి కమీడియన్స్తో మాట్లాడి నేను కూడా చాలామంది కమీడియన్స్ని కలిసి సో ఒక ఈ సినిమాలో మేము షూట్ చేసిన స్టాండప్ కూడా లైవ్ ఆడియన్స్తో చేసాం నాకు మీరు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్ అంటే ఏంటి మొత్తం ఒక వంద టేక్లు అట్లా చేస్తాం కదా ఇది అలా కాకుండా ఒక ఒక ప్రాపర్ ఫ్యాన్స్ నుంచి ఎవరికి చెప్పకుండా ఫ్యాన్స్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి వెళ్ళి ఒక ఒక రియల్ స్టాండప్ వెన్యూలో షో చేసినట్టే వాళ్ళకి సగం మంది తెలిసి వస్తున్నా అని బట్ అక్కడ ఏం కంటెంట్ జరుగుతుందని ఎవరికి తెలియదు అంటే కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేసేసి ఆయన వన్ టేక్లో ఆయన చాలా ప్రిపేర్ అయ్యేవారు దానికి సిక్స్ మినిట్స్ ఉన్నా సెవెన్ మినిట్స్ ఉన్నా మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు కొంచెం ట్రిమ్ చేసి ఉంటుంది కానీ మేము తీసినప్పుడు ఆయన టెన్ మినిట్స్ కాన్స్టెంట్గా ఎంటర్టైన్ చేశాడు అదే ఆడియన్స్ రియాక్షన్స్ ఆయన సీను అంతా ఒకేసారి క్యాప్చర్ చేస్తాం మరి ఈ పాటను అంటే నువ్వు వాడనికే అది చేసినావు కదా ఈడివో రామ్ జోష్ శాస్త్రిత్వం చేసినావు కదా నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదండి చూసిన కుచ్చుకబట్టి ఫిస్కుడు ఏమన్నా అయితే ఎట్లా ఒక వీరోను
అట్లా విసుకితేనే వస్తుంది అసలు నువ్వు ఎప్పుడు ట్రై చేసావా అది నీకు సింగింగ్ వచ్చా లేదు ఓకే నువ్వు జస్ట్ నార్మల్గా పాడు ఒకసారి ఒక ఏదన్నా అలా పాడు కొంచెం బ్రెత్ లాంగ్ పాడు డూ ద సేమ్ థింగ్ డోంట్ హోల్డ్ యూ బ్రెత్ బట్ గివ్ అంగ్ వన్ మీరు ట్రై చేయండి ఎవరన్నా సింగింగ్ రాని వాళ్ళు ఉంటే కర్కోటక సంగీతం విన్నాం కానీ ఇంత కుతికే విసుకుడు సంగీతం అయితే లేదు గమ్మత్ అనిపించింది నువ్వు వాడుతుంటే మళ్ళీ వెనుకకి వెళ్ళి ఆ ధనుష్ ధనుష్ గారు ఆయన వచ్చుడు అనేది అది మంచిగా అనిపించింది ఇంతమంది ఎట్లా వచ్చిరా నువ్వు పిలిస్తే మరి నేను ఒక్కడిని పిలిస్తే రాలే అన్న మరి నువ్వేమో చిన్నపిల్ల అనుష్క గారు మాట్లాడారు ధనుష్ గారు నేను మేము ఐడియా వచ్చింది నాకు ఆయన పాడితే బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఆయన మేడం చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఫోన్ చేసి అడిగారు వెంటనే ఆయన రెస్పాండ్ అయ్యారు వచ్చారు అదే ఇట్లా అచ్చేవి ఇదే పాటను మళ్ళా ఉత్తుత్ నారాయణ వాడితే ఎట్లా ఉంటుంది వాడాలి సో హతవీధి పాట ధనుష్ గారు పాడింది ఉదిత్ నారాయణ వాయిస్ హతవిధి ఎందిది ఊహలో లేనిది బుల్లిచ్చి మా బతుకు పై బుల్డోజర్ ఐ నది అది ఈ మధ్య ఊతులో ఊతులో ఒక బాగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ జనరేషన్కి ఇప్పటికీ ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ పెరిగింది బాగా అసలు మీకు పెళ్ళైనా అయిపోయినా సో చాలా మంది ఇప్పుడు ఊతులు మీరు చూస్తే కనుక అమ్మాయిలు కూడా నాకు పెళ్ళి ఎందుకు సక్ కెరియర్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటే చాలు అబ్బాయిలు కూడా అసలు లేట్గా పెళ్లి చేసుకోవడం సో ఇది ఒక ఒక యూత్లో ఒక డిలమ కన్ఫ్యూజన్ అయితే నడుస్తుంది సో దాన్ని తను తీసుకొని ఒక ఒక వెరీ వెరీ ఫ్రెష్ ట్రీట్మెంట్తో ఒక హ్యూమరస్ ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ ఉండి అంటే ఊత్కి వెంటనే చూడగానే సిద్ధులో వాళ్ళని చూసుకుంటారు అన్వితాలు అమ్మాయిలు వాళ్ళని చూసుకుంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కానీ అంత రియల్ ఇవాళ్ళటి మన మన డిలమా ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఒక ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఇమోషనల్ మెసేజ్ ఉంటూ చాలా బాగా రాసుకున్నాడు తన సబ్జెక్ట్ సో డెఫినెట్గా అది అందరికీ కనెక్ట్ అవుతారని మేము అందరం వీఆర్ హోపింగ్ నాకు తను చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ ఈ ఏజ్ గ్యాప్ యాంకిల్ ఉంది కదా కథలో అది నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే జనరల్గా మనం స్టోరీస్ చూస్తుంటాం కదా ఈ ఏజ్ గ్యాప్ యాంగిల్ మీద ఎవరు ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఇప్పుడు అబ్బాయి ఓల్డర్ అయ్యి ఉండాలి అమ్మాయి యంగర్ అయ్యి ఉండాలని ఎక్కడ రాసలేదు సో నాకు అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది లైక్ పా అసలు ఈ ఈ యాంగిల్లో ఎవరైనా ఆలోచించారా అని నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ మన వీళ్ళ ఇల్లు వాతావరణం పెరిగింది క్యారెక్టరైజేషన్ బిహేవియర్ అన్ని టోటల్ ఆపోజిట్ రెండు క్యారెక్టర్స్ అసలు ఒక్క పొంతను కూడా ఉండకూడదు అని ఏజ్లో ఉండదు బిహేవియర్లో ఉండదు ఆయన చదువుకున్న చదువు ఆవిడ చేసే ప్రొఫెషన్ ఆవిడ లండన్ అయితే ఈయన ఇండియా సో ఒకటి అయితే కలిసింది కదా మళ్ళీ ఆమె పరిచయం అయినాకనే మీ లక్ మంచిగా ఉంది అన్నట్టు చెప్పిరు ఏమైనా కానీ పెద్దదైన సరే మంచి కలిసి వచ్చింది కానీ అట్లా పెట్టిరా మీరు ఏది లేడీ లక్క అంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఒక టైంలో వస్తుంది అవి వచ్చినప్పుడు అది టర్న్ అవుతుంది లైఫ్ కానీ ఏమో ఎల్డర్ ఉమెన్ ఆ టర్న్ అవుతుంది అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ టర్న్ అవుతుంది ఎల్డర్ ఉమెన్ అన్నావు కదా నీ బ్యాక్ సైడ్ మామూలుగా ప్రతి అబ్బాయి వెనకాల ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అని అన్నారు ఈయన చెప్పిన డైలాగ్ లో ఒక ప్రతి అబ్బాయి వెనకాల ఓ పెద్ద ఉంది అని అంటున్నాడు హీరోయిన్ అన్నట్టు ఇంకా నువ్వు అంటే రిమీర్ క్రియలు నీ అంత ఇంకా మొన్న ఆల్రెడీ మన మల్లారెడ్డి కాలేజీ లో పోతే కూడా ఏం చేసినామో మళ్ళీ ఫారెస్ట్ అరే ఊత ఊకుట్రాయ మనం ఊకున్నా కూడా షేరింగ్ కొడుతూనే ఉంటారుగా ఎట్లా వచ్చినాయి ఏడికెళ్ళి వచ్చినాయి నేనేమన్నా మాయా చేసినానా నేనేమన్నా మంత్రం చేసినానా కష్టపడ్డా చూస్తే మళ్ళా ఆయన కూడా ట్యాక్ చేయకండి ఇంకా చెప్పండి మీరు నిజంగా ఫన్నీగా ఫన్నీగా మీకు లొకేషన్ అమ్మలా 
డైరెక్ట్ కరకు మీకేమైనా జరిగినా మేము చాలా సిన్సియర్ గా షూటింగ్ చేసాం ఎట్లాగైనా ప్రతిరోజు ఈ సీన్ అద్దరు పోవాలనే సెన్స్ లోనే చాలా మంది అడుగుతారు షూట్ లో ఏమైనా ఫన్ గా జరిగిందా ఏమైనా చెప్తారు ఏమైనా యాక్చువల్గా షూట్ లో ఫన్ ఎంజాయ్ అంటే సీన్ ఒకవేళ ఫన్ ఉంది అనుకోండి ఆ సీన్ లో ఫన్ ఎంజాయ్ చేయడం తప్ప సీన్ బయట కానీ షూట్ బయట కానీ ఫన్ చేయడానికి ఉండదు స్పేస్ అంతా ఇవాళ సీన్స్ అన్ని కరెక్ట్ టైంకి అయిపోవాలి ఎక్కడన్నా ఓవర్ షూట్ చేయకూడదు మళ్ళీ అనుకున్న డైరెక్టర్కి అనుకున్న పర్ఫార్మెన్స్ రావాలి ఇప్పుడు యాక్టర్స్ అన్నా కనీసం షార్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు డైరెక్టర్కి ఏంటంటే నాకు కూడా ఏంటి డైరెక్ట్ కరీన్ వస్తుంది డైరెక్టర్కి ఏంటంటే అన్నీ ఇంకా ఆ రోజు ఉన్న సీన్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఏదో యాక్టర్ దే డేట్స్ ఉండవు ఇవన్నీ ఒక ఒక సో ఆ టెన్ ఆ టెన్షన్లో ఒక ఫన్ జనరేట్ చేసే స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ మా సినిమా ఒక ఫన్ సినిమా కాబట్టి ఆ సీన్స్ షూట్ చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వస్తే ఆ థ్రిల్ ఉంటుంది చూడండి అది చాలా బాగుంటుంది నువ్వు బయటనే కష్టంగా ఉంటావేమో కెమెరా పెట్టినప్పుడు నీకు ఇంకా ఈజీ అది నాకు ఏది ఈజీ కాదు నేను అన్ని హాడే కాదు ఏ చాలా ఈజీ నువ్వు పది నిమిషాలు ఆఫ్ అవ్వకుండా కొట్టేసినాం అంటే ఎవరున్నాడే అంటే సిస్టమ్ మాత్రమే చేస్తుంది ఆ పని అంటే ఒకటి ఆయన ఇన్బిల్డ్ స్కిల్ ఒకటి ఉంది ఆ స్కిల్ ఆయన ఎవ్రీ డే పాలిష్ చేస్తాడు అది అది ఇంపార్టెంట్ కొంతమందికి న్యాచురల్ గా అది ఉంటది ఉన్న దాన్ని ఎక్కువ రుద్దం వస్తుందిలే సెట్ మీద చింపేస్తాలే అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది ఈయన అలా ఆ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ కూడా తీసుకోండి ఆ రోజు నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు వన్ వరకు ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదైనా ఆయనకు తెలుసు ఒక ముప్పై సీన్లు పెట్టుకుంటాడు ఆయన ఈ సీన్లో నేను ఇవ్వాలి అప్పుడు చిట్టితోని ఎప్పుడు స్వీట్తో చిన్ని అంటే ఫోర్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ కొట్టింది కూడా రితం రాదనే ఎందుకు అట్లా మంచి కుదిరిందా అంటే జాతిరత్నాల ఆల్బమ్ వేరా ఇది వేరా ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మహేష్ వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సూట్ అయ్యే ఆల్బమ్ ఇది సో అండ్ దీనిలో మీరు ఈ పాటలు చూస్తే కనుక మీరు కథతో చూస్తుంటే ఇంకా డబ్బులు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఏ పాట కూడా కథకి కనెక్షన్ లేకుండా ఏది లేదు తన ముందు నుంచి క్లియర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక పాట ఏదో ఇంకా హిట్ సాంగ్ కావాలన్నట్లుగా కథకి ఏంటి సో లేడీ లక్ కూడా సినిమాలో వచ్చినప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అది అంటే మురళి శర్మ ఆయన మళ్ళీ ఊనికేనా ఆయనకు ఒక బాడీలో లాంగ్వేజ్ పెడతారు కదా ఏంటది బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీల లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు చేతులు ఎంత కెట్టుడు ఆయన మూతి ముంగట్టు కెట్టుడు చేస్తుంటాడు కదా అలా విచిత్రంగా ఏం చేయలేదు బట్ ఆయన న్యాచురల్ గా ఫాదర్ ఎలా ఉంటారో అలా ప్లే చేశారు ఆయనకి ఇది జస్ట్ కేక్ వాక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఆయన డైలాగ్ పేపర్ చూసుకున్నాక ఆయనకి ఆయన ఒక చిన్న ట్రేడ్ ఇస్తారు ఆయన ఎస్పెషల్లీ ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఆయనతో ఏం చేశారో ఆల్మోస్ట్ దానికి దగ్గరగా ఉన్నాయని ఆయన ఫీల్ అయ్యారు సీన్ చదివినప్పుడు నాకు చెప్పారు అనమాట చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎట్లా అయితే దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి చేస్తారో వాళ్ళ ఫాదర్లో బిహేవ్ చేశారు ఆయన సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు మనకు తెలియదు కాబట్టి ప్రాబ్లీ మనకు అది రిలేటబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కానీ బట్ ఆయన నాకు చెప్పింది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మై మా నాన్నగారు ఇలా చాలాసార్లు మాట్లాడారు ఇలాంటి సీన్స్ మీరు రాసిన సీన్స్ లాంటిది సో అనేది ఆయన ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు డైలాగ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి తను రాసింది యాక్చువల్లీ ఈ ఫాదర్ సన్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో సినిమాలో అంటే సినిమాలో చాలా ట్రాక్స్ ఉన్నాయి బట్ నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ట్రాక్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఫాదర్ సన్ రిలేట్ అయ్యే ట్రాక్ అది చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అది చూడండి సినిమాలో ఎందుకంటే వీడు ఒక స్టాండప్ కమేడియన్ అండ్ ఒక జాబ్ ఉంది అండ్ మనం ఎప్పుడు ఒక డ్రీమ్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఫాదర్కి సన్కి మధ్యలో ఫాదర్కి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలు ఎప్పుడు కొంచెం జాబ్ చేసుకొని సేఫ్గా సెటిల్ అయిపోతే బాగుండు అది ఆ భయం ఉంటుంది ఫాదర్ సో ఆ భయాన్ని నుంచి మనం బయటకు వచ్చి మనకు కావాల్సిన డ్రీమ్ ఫాలో అవ్వడం అనేది ఒక స్ట్రగుల్ దాన్ని ఒక ఫన్నీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇమోషనల్ యాంగిల్లో చాలా బాగా ట్రీట్ చేసి సో అది మన సినిమా డబ్బింగ్లో చూస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు చాలా చోట్ల ఐ వాజ్ చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను చాలా బాగా చేశారు అది అంటే మీరు ముగ్గురు ఊతే కదా మీరు కూడా ఇప్పుడు అంతా ఊతే అన్న అభినయ్ అన్న మీతో ఉంటాడు కదా మీరు ఎట్లా ఉంటుంది కొట్లాటన తిట్టుకున్నాడు ఇట్లా యాక్చువల్లీ చాలా మంచిగా నువ్వు చెప్పు నో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ మేము కొట్లాడుకునేది ఏమి ఉండదు కొట్లాడుకున్నా ఐ థింక్ 
we agree to disagree i think on yeah. a couple of things story sitting laante em anante ah story sitting ayipen tarvata memu cinema lo kocham sitting lo untai sitting lo untai sitting lo untai and a stand up ane vidiki stand up ante interest siddhu ane character ki so tanu aa journey lo tanaku oka support system laga support system laga and i believe that he can do really well nuvu kuda emane అందరు ఎంచుకొని ప్రొఫెషన్ ఎంచుకున్నాడు కదా రియల్ గా నీకు కూడా ఇష్టమా స్టాండ్ అప్ కామెడీ చేస్తుంటావా నువ్వు కూడా నేనే ఎప్పుడు చేయలే గానీ బట్ ఐ లైక్ జోక్స్ చూస్తుంటా చాలా యాక్చువల్ చూడడానికి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది స్టాండ్ అప్ నన్ను అడిగితే ప్రపంచంలో ఉన్న ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో స్టాండ్ అప్ చాలా టఫ్ ఎందుకంటే వచ్చే లైవ్ ఆడియన్స్ కి జోక్ ఏంటో తెలియదు అండ్ నువ్వు వాళ్ళని అవుతారో లేదో నీకు తెలియదు సో ఇప్పుడు మనం జనరల్గా స్క్రిప్ట్ అనుకోండి ఏదన్నా సినిమా అనుకోండి సినిమాలో మనం యాక్ట్ చేసుకొని టేకులు తీసుకొని ఇవన్నీ చేసుకుంటాం కానీ స్టాండప్ కామెడీలో ఏంటంటే మనం ఒక వన్ అవర్ షో ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే ఆ వచ్చే ఆడియన్స్కి మనకి మధ్యలో ఒక ఇంట్రాక్షన్ అది ఎవరికి తెలియదు అది ఎలా జరగబోతుందని సపోజ్ నీకు ఫస్ట్ టెన్ జోక్స్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఆ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో నీకు స్టేజ్ మీద ఇంకో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎలా ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయడం ఎలా సేమ్ వన్ అవర్ షో షోలో త్రీ మినిట్స్ షో చేయడం కష్టం అది ఎంత నువ్వు అంటే బాగా సీజన్డ్గా నీకు ఆ ప్రాక్టీస్ వచ్చి 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 యూ విల్ కమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ వన్ కెన్ డూ వన్ అవర్ షో కదా వన్ అవర్ షో చేయడం అన్నది ఇట్స్ ద టఫెస్ట్ థింగ్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది వన్ అవర్ షో బిల్డ్ చేయాలి టూ త్రీ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పడతా అంటే మంచి షో మంచి షో అది అంత అట్లా హిట్ అయ్యి నీకు అంత పేరు రావాలి వన్ అవర్ అంటే స్టాండప్ కామెడీ ఐ ఫీల్ అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఎంత ఎక్కువసేపు స్టేజ్ మీద ఉంటే అంత రిస్క్ నీకు ఎక్కువ ఎందుకంటే దట్ సో మచ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ పీపుల్ మైట్ నాట్ లవ్ వన్ అవర్ మూడు నిమిషాలు చేసినావు అనుకోన్న మూడు నిమిషాల్లో రెండు నిమిషాలు నవ్వినా కూడా యుల్ బీ హ్యాపీ పది నిమిషాలు చేసి ఐదు నిమిషాలు నవ్వినారు అనుకో ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు నవ్వలేదు కదా వినడానికి చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది స్టేజ్ మీద ఒక్కొక్క సెకండ్ ఒక గంటలాగా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే అది లాఫ్ పడుతుంది అనుకోండి ఇంత టైం తెలవదు తెలవదు లాఫ్ పడకపోతే ఆ సైలెన్స్ ఉంటుంది కదా అది నెక్స్ట్ జోక్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది హౌ టు బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ వాళ్ళని ఎలా ఇప్పుడు ఎలా 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 అక్కడ వాళ్ళు ఫేక్ చేయరు సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ బ్రూటల్ అండ్ చాలా సార్లు ఏమైందంటే కమీడియన్స్ నేను ఒక డాక్యుమెంటరీ చూస్తున్నా ఈ సినిమాకి ప్రిపేర్ అవుదామని చాలా మంది కమీడియన్స్ ఏమంటారంటే ఇప్పుడు సినిమాలో మీరు యాక్ట్ చేస్తారు కదా అదొక క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్ రాసిస్తాడు మనం చేస్తాం సపోజ్ ఆ క్యారెక్టర్ పేరు లేదు అనుకోండి ఆ క్యారెక్టర్ పేరు లేదు కదా అని మూవ్ ఆన్ అయిపోతాం నేను ఒక స్టాండప్ కమీడియన్గా నువ్వు స్టేజ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు అది బాగాలేదనుకో అది ఎవరు ఎవరిదో క్రియేటివ్ ఎఫర్ట్ రాంగ్ అయింది అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే స్టాండప్లో మోస్ట్లీ మనం ఏం క్యారెక్టర్ ప్లే చేయట్లేము నీ నువ్వే అది స్టేజ్ మీద ఉంది సో నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నీ నీ అబ్జర్వేషన్ అబౌట్ లైఫ్ నువ్వు చెప్తున్నావు అది ఫెయిల్ అయిందనుకో సడన్గా ఒక ఐడెంటిటీ ఫెయిలియర్ వస్తుంది మైండ్లో అంటే నేను యాజ్ అ పర్సన్ అసలు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని అనిపిస్తుంది అర్థమైందా నేను చెప్పేది సో అది అంత బ్రూటల్ ఆర్ట్ ఫామ్ అది స్వీట్తో అని చేసుడు జర గొప్ప ముచ్చట్నే కదా బాగుబలి చేసి వచ్చింది మనమేమో ఇట్లా అంటే జోవేలుగా ఉంటాం సీరియస్గా ఉండవలసి వచ్చిందా మీ దగ్గర సీరియస్గా ఉండాల్సి వస్తుందేమో అని భయపడ్డా నేను ఫస్ట్ సో స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ టూ డేస్లో ఒక రెండు మూడు జోక్స్ ఫస్ట్ ట్రై చేసా ఏదో వర్కౌట్ అయిందని చెప్పే కదా స్టాండప్ లాగానే సో ఇది ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ జోక్స్ ల్యాండ్ అవ్వగానే ఇంకా ఓకే మన మీటర్లో తెచ్చేసుకోవచ్చు అని ఇంకొక జోక్ చెప్పరా అంటుందా లేదు దాని తర్వాత ఇంకా మంచి సెట్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ నాకు కథ విన్నప్పటి నుంచి నాకు నాకు ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ అది చాలా అనిపించింది అనమాట కాంబినేషన్ ఉంటే ఆడియన్స్కి చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది కదా అని సో ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళిద్దరు పర్సనాలిటీస్ ఈ క్యారెక్టరైజేషన్లో వీళ్ళిద్దరు ఎలా ప్లే చేస్తారు నాకే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ చూడాలనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందని వివర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ నువ్వు జోకులు వేసిన కూడా పెద్ద సీరియస్లో కాలేరే ఆల్రెడీ ఊవీ క్రియేషన్ మీద వైఫై లేదా అని జోక్ వేసినావు కదా మళ్ళీ జోక్ వేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ అందులోనే చేస్తుంటే నీకు ఎట్లా అనిపించింది లేదు ఇప్పుడు యూవీ కూడా మన మీటర్లోకి వచ్చేసారు ఇప్పుడు సో అంటే ఇప్పుడు రౌటర్ పనిచేస్తుంది బాగానే చూస్తున్నాయి అప్డేట్లు పాటలు బాగొస్తున్నాయి కదా ఎంబీఫీఎస్ నిన్ను అందుకోవాలంటే ఎంత
ఇప్పుడు పెద్ద ప్రొడక్ట్స్కేను డైరెక్ట్ కరువు కూడా లేత ఊతు లేత ఊత మరి నా సెల్లో పేరు మార్చుకుంటా లేత లేత ఊతు లేత ఊతు లేత ఊతు కాలింగ్ మనం ఎంత జర అంటే నేనంటే ముదురు పోతు మీరు ట్విట్టర్ లో యూ కెన్ చేంజ్ ద హ్యాండిల్ నవీన్ పొలిశెట్టి లేత ఊతు లేత ఊతు లేత ఊతు తిరుగుతున్నారా అన్న ఊళ్ళు రాని మరి ఏ ఊర్లో అంటే టూర్ లా టూర్ మళ్ళీ లండన్ ఏ పోతారా నాకు యాక్చువల్ గా ఈ సినిమా బెటర్ బట్టలు అండ్ అవుట్ డోర్ ఫస్ట్ టైం దాని ముందు ఎక్కడ జోగిపేట్ సంగారెడ్డి దాని ముందు నెల్లూరు నాకు అన్ని ఇలా లోకల్ కథలు చెప్తారు సో నాకు ఇక్కడ లండన్ అనగానే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా కానీ ఈ మధ్య ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది ఈ పాండమిక్ లో ఇక్కడే పెట్టేసి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసి షూట్ చేసేస్తున్నారు సో మళ్ళీ ఇది అది కూడా రామోజీలో తీస్తారేమో టెన్షన్ పడ్డా బట్ యాక్చువల్ లండన్లో వెళ్ళి తీసాను సో మేము వెళ్ళినప్పుడు నాకు నేను లండన్లో దిగిన తర్వాత నాకు ఒక లైఫ్ అంతా ఇట్లా తిరిగి ముందుకు వచ్చినట్టు అనిపించింది సో నేను ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు జాబ్ వదిలేసి వచ్చినట్టు జస్ట్ ఊరికే ఇట్లా క్యాజువల్ వెకేషన్కి వచ్చినా నేను వెళ్ళి ఆఫీస్లో కూడా చెప్పలేదు నేను రెజిగ్ ఇప్పటికీ నాకు రెజిగ్నేషన్ లెటర్ పెట్టలేదు ఈ మన ఏమంటారు అది నోటీస్ పీరియడ్ నోటీస్ పీరియడ్ ఏమీ లేదు పిఎఫ్ అది కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలి అది కూడా వెళ్ళలేదు జస్ట్ అలా ఒకసారి ఇట్లా డిసైడ్ అయ్యా ఫ్లైట్ తీసుకొని వచ్చేసా సో తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి లండన్లో షూట్ చేసినప్పుడు నాకు లైఫ్ సేమ్ అదే ప్లేస్కి వెళ్ళా నేను ఆఫీస్ అయితే ఎక్కడ ఉంటే ఉండి సో లైఫ్ అలా తిరిగి కొత్త ఫార్మాట్లో కొత్త వరల్డ్లో ఈసారి కిక్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇవన్నీ మాకు చెప్పాలి అక్కడ ఇంకా కెమెరా వాళ్ళు అందరిని ఇక్కడ నీరబ్ షా గారు తమిళనాడు ఆయన రాజీవన్ గారు ఆయన మలయాళి బాగున్నాయి బట్ గౌతమ్ మీనన్ గారి సినిమాలు అన్ని చేస్తుంటారు ఆ డైరెక్షన్ వెరీ పాపులర్ ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ టైంలో నాలుగు భాషలలో వస్తుంది కదా నవీన్ అన్న తెలుగు తమిళము మలయాళము కన్నడము ఇన్నిట్లా హిందీలు వస్తుందా లేదు అది చెప్పాలి డబ్బింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈయన చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు బట్ ఈయన వాయిస్ కి నేను మలయాళంలో తమిళ్లో కన్నడలో సెలెక్ట్ చేయటం ఉంటుంది చూడండి ప్రాసెస్ అసలు అదొక ఒక యాప్ వేసుకొని సిస్టమ్ కఫ చెప్పాలి ఇది మనుషులకి మ్యాచ్ అవడం కాదు ఈయన ఎనర్జీ ఈయన డబ్బింగ్ యాక్టింగ్ ఒకలా చేస్తారు డబ్బింగ్ ఇంకొకలా చేస్తారు ఈయన ఎనర్జీ పెంచుతారు అక్కడ అది మ్యాచ్ అవడం కష్టం టాకీస్ లెక్క ఆడుకోయి మన నవీన్ అన్న ఇది కాకుండా ఇంకేమి ఇచ్చిందో చూడాలి మనం స్వీటి అనుష్క గారు బాహుబలి తర్వాత ఐ థింక్ బాహుబలి తర్వాత ఇదే అనుకుంటా కదా థియేట్రికల్ రిలీజ్ థియేట్రికల్ థియేట్రికల్ ఆర్ బాగిమతి బాహుబలి బాహుబలి టూ తర్వాత అనుకుంటా సో అండ్ జాతరత్నాల తర్వాత ఇదే మళ్ళీ నేను ఆడియన్స్ని కలుసుకోవడం అండ్ తను తన ఒక దిస్ ఈజ్ టెక్నికలీ హిస్ ఫస్ట్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మా యూ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఇది ఒక చాలా ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇందాక మేము మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు కూడా ఎక్కడ ఆడియన్స్ డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు అని టైం తీసుకొని చేసిన సినిమా ఇది స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఏదన్నా బాగా రాకపోయినా మళ్ళీ దాన్ని ఒక వంద సార్లు ఆలోచించుకొని బాగా చేసి సో అందరు టీమ్ అందరు టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్కి సో ఇది అందరు మా లైఫ్స్లో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇది ఏదో సినిమా తీసేయాలి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ సినిమా చేసేయాలి అన్న జోన్లో కాదు లైక్ ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతుంటారు మీరు రెండు టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఎందుకు చేయలేదు జాతిరత్నాల తర్వాత ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో మేము అందరం అంత నమ్మాం సో దీన్ని ఎలా అన్నా దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళి ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకెళ్తే ఎందుకంటే ఒక యావరేజ్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు ఒక థియేటర్లో టికెట్ కనుక్కొని వస్తే వాళ్ళ టికెట్కి మనం ఒక టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి సో ఆ ఎంటర్టైన్స్ తోటి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మంచి కథ చెప్తున్నాడు సో సో అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కథ కుదిరినాయి ఈ సినిమాకి కుదిరి అండ్ ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ ఏంటంటే ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ మేము ఎక్సైట్ అవుతున్న రెస్పాన్స్ చూసే టైం ఇప్పుడు థియేటర్స్లో సో అందరు ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే చూడాలని ఉంది డైరెక్ట్ కర్ గారు సినిమా ట్రైలర్ చూసి ఏదైతే అనుకుంటారో దానికన్నా త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇస్తాం బ్లాక్ బస్టర్ ఇస్తాం బ్లాక్ బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాం ప్రిపేర్ అయ్యాం మీ షేడ్లో మీరు చెప్పండి అన్న ఆడియన్స్కి లేదు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలిం నేను ఆల్ ద వైల్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఫెల్ట్ చాలా కొత్త యాంగిల్ ఉంది ఆల్రెడీ అన్న చెప్పిండు టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇది ఒక మంచి పాండమిక్ లాగా గడిచి బట్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్స్ కన్నా 
అంటే నాకు నవీన్ అన్నతో ఇది రెండోసారి ముచ్చట ఆయన కూడా ముద్దుగానే కొట్టింది ఏడ బోరు కొట్టలే అన్న అభినయ్ అన్నతో కూడా మీరే ఇయాల అంటే ఇయాల కొత్త కానీ మేము ముందు కలిసినామన్న థ్యాంక్స్ కన్నాస్